в 99-м году у меня родилась дочка. Долго, а так как написано латинскими буквами, я буду читать медленно и коряво. Ну, простите меня, я не привык так читать. Долго мучились, то, то сходились, то расходились. И в конце концов мы с мужем расстались. У него быстро появилась другая женщина, так часто бывает у мужчин. Я тоже вскоре стала жить с другим мужчиной. Мой, мой гражданский муж... Так, это сейчас говорится, где, когда он родился... Вы знаете, я не смогу подать и рождение, сказать о человеке. Мы поменяем свою саму систему консультаций вот этих вот, или, может, вообще они не будут консультациями, потому что люди не понимают, зачем это надо. Я сейчас объясню, зачем это надо. Когда люди приходят ко мне наедине общаться, они меня насилуют. То есть они мне начинают говорить, а это когда у меня будет, я должен будущее смотреть, а это когда будет, а то когда будет, и просто... Ну, каждый человек, пообщавшись 10 минут, из меня делает просто отбивную котлету. И, и цель его общения – это эксплуатация на самом деле. Попытка узнать все о себе, ничего не делая. Понимаете, просто за, за счет добренького дяди. Так как я провожу консультации бесплатно, и у меня нет интереса брать деньги за то, что человек узнает о себе, то... Вот эти консультации индивидуальные стали для меня большим предметом больших страданий внутренних, потому что они бесполезны чаще всего. Потому что меня не воспринимают как старшего, а воспринимают как бочку с информацией, и как бы из которой можно подоить и как бы вывалиться все, что хочешь. И потом этим пользоваться, как желаешь нужным. То есть ведическая культура наставлений и дачи знания такова, что... Человек приходит старшему и задает ему вопросы, как ему менять свою жизнь, а не о том, что будет и как будет, и когда будет. Понимаете? То есть, так как у нас не ведическая культура, поэтому сами консультации индивидуальные проходят обычно в таком ключе. Или человек сам начинает меня обучать, как мне жить, что тоже очень интересно. Он пришел за советом, начал мне рассказывать, как мне жить. У меня же есть кому рассказывать, как мне жить. У меня есть духовный учитель там и так далее. И так или иначе, как бы сама идея вот такой частной консультации для меня отпала, потому что это невозможно. Другое дело, смотрите, когда идет такая вот открытая консультация, называется исповедь. Человеку не каждый человек напишет открыто, чтобы это обсуждалось, его судьба. Это означает уже, он смелый шаг сделал в своей жизни. Понимаете, и это значит, что он уже готов слышать. И люди... Чаще всего пишут только самое главное. Они не пишут там, Олег Геннадьевич, а скажите, когда мне станет легче жить? Они не пишут в этих записках, они пишут уже вопрос, который действительно надо отвечать. Таким образом появилась вот эта открытая консультация. Мы сейчас в интернет делаем такую консультацию, она очень успешно развивается. Как это происходит? То есть люди присылают фотографию и жалобы, ну свои вопросы ко мне. Так как есть фотография, я вижу судьбу человека через лицо и могу лично ему отвечать. А всем остальным тоже нужно это знать, потому что всегда типичные примеры. Но здесь, видите, я могу только по фотографии все ответить. И мы в следующий раз, если у нас этот формат останется, лекции вот такой, открытая консультация, то вопросы будут с фотографиями. Я буду смотреть на фотографию человека и уже лично ему отвечать по его ситуации. Не, просто фотографию обычно, мне все равно, есть эмоции или нет, потому что у меня, я работаю с личностью, а не с эмоциями. Чтобы вы знали, что это такое, как я работаю с личностью. Сама методика, которой я пользуюсь, лечение, она требует определения более 30 тонких показателей, чтобы начать работать с человеком. В одном показателе ошибка, человеку становится хуже, а не лучше. Это сложнейшая система, просто даже в лечении. 
Я много тонких показателей Конституции определяю. Поэтому мне несложно определить ну, психику человека, как она устроена, какие проблемы, глядя на, на него в лицо. Я этим занимаюсь больше 20 лет уже. Поэтому даты рождения здесь пишут, я этим не занимаюсь, это не мой способ. Я общаюсь с человеком. Наши отношения очень сложные. Дайте, пожалуйста, совет, как сохранить семью. Я слушаю ваши лекции о том, какие обязанности женщине и мужчине очень стараюсь, но может уже поздно. Никакой информации вообще, которая бы мне помогла понять, что происходит. А, вот, долго мучились, а, я строчку пропустил, у него быстро появилась другая женщина, а, ну, а, еще раз прочитаю. Долго мучились, то сходились, то расходились. И в конце концов мы совсем разошлись, у него быстро появилась другая женщина, я тоже, а, ну вот это следующий брак появился. Угу. Мой гражданский муж, ага, вот она информация. Мой гражданский муж, опять мучимся. Смотрите, первый вопрос, который надо задать, кто кого бросил в первом браке? Потому что слово «гражданский муж» означает «сердца не соединились». Они живут вместе, Бог соединил людей, но сердца не соединились. Почему сердца не соединились? Потому что, когда человек бросает близкого человека, он вырывает психический кусок мяса из его сердца, будем так говорить по-русски. И в результате этого у того сердца начинает болеть, и он мучается, он находится в стрессе, Обычно год, полтора, два. А тот человек, который бросил, у него сердце становится холодным. Он не чувствует этих страданий близкого человека и считает, что слава Богу, что бросил, что разослись. Он не считает, что он бросил. Он думает, мы разошлись, мы расстались. На самом деле это слово не подходит здесь. Человек, слово расстались нет. Есть или я бросила, или он бросил. Это очень важно знать, потому что если ты бросила, то сердце становится холодным, и в следующем браке, по закону судьбы, если ты не раскаивалась очень долго, не очищала свое существование молитвой, когда человек раскаивается, он понимает, что бросать нельзя. Раскаяние дает знания о том, как дальше надо жить. То, что происходит дальше? Находится близкий человек, с которым сердца не соединяются, потому что кусок мяса висит, нет гармонии. И возникает гражданский брак. Что такое гражданский брак? Это самообман. Люди не верят друг другу и живут друг с другом. Вот и все. Это они называют гражданским браком. Вы можете спросить, а бывает ли так, что люди живут в гражданском браке и верят друг другу? Так не бывает. Но почему, если они верят, им не подать клятву и не расписаться, или не повенчаться? Зачем Именно нужен такой брак, в котором никто никому не должен. Брак означает, что мы должны друг другу. И так люди обманывают себя. То есть они думают, что это муж, они живут как муж и, муж и жена, но по факту мужем и женой друг друга не называют. Это самообман. Он возникает в результате того, что сердца надеются на одну вещь. Может быть, когда-нибудь мы будем ближе друг к другу и распишемся. Или, может быть, когда-нибудь я найду себе другого. То есть у них два варианта. Или я буду ближе и распишусь, мы распишемся само собой. Или я найду себе другого. Это когда-нибудь никогда не произойдет. Почему? Потому что ближе можно стать только в том случае, если мы берем больше ответственности друг за друга. Первым должна взять ответственность женщина, потому что мужчина, он в принципе не склонен принимать ответственность, если к этому не приводит судьба. Как должна приводить судьба с самого начала? Женщина должна держать мужчину на расстоянии. Она не должна ложиться с ним в постель до тех пор, пока он не поймет, что он должен взять ее замуж. Так веды говорят, так должно быть. Вы скажете, у нас другая жизнь. Если мужчина 
не пускать к себе, то он не будет с тобой дальше общаться. Но, слава Богу, есть разные мужчины. Если мужчина настоящий, то он будет ждать отношений. И в конце концов это ожидание приведет его к ответственности, к серьезной. И он захочет взять замуж такую девушку. И он будет ей благодарен, что она такая вот удивительная, что она не, никогда не хочет близких отношений без создания семьи. Это значит, что она очень надежный человек. Настоящий мужчина так будет понимать. Но есть еще один момент важный, который надо знать. Что чем больше де женщина держит себя на расстоянии, тем больше мужчина добивается ее. У него так сложно психика, он не может остановиться. Он не может понять, что он не может этой девушке добиться. Как бы не верит в это. Ему надо больше и больше добиваться. И в конце концов добиваться означает, он приходит к мысли, что надо ее брать замуж. Спасибо. Подтверждение. Есть спрашна такая ведическая наука. Да что-то падает, когда ты что-то сказал. Чихает человек. Кашляет в этот момент. Значит, Бог согласен. Сейчас вы будете на лекции много это видеть. Я заканчиваю фразу, и что-то происходит резко. Это нужно для тех, кто сомневается в этой фразе. Итак, потому что мы говорим о серьезных вещах, и все веды говорят, что правда всегда сначала имеет горький вкус, потом сладкий. Человек сначала шокирует правда, а потом, когда он принимает ее, жизнь его меняется в лучшую сторону. Так правда заключается в том, что женщина должна иметь силу создать семью. Если она не имеет этой силы, она не должна жаловаться, почему мы с мужем живем, и постепенно семья рушится. Нет никакого гражданского брака. Просто Бог соединяет двух людей, и не должны поклясться, что они будут жить вместе. Год вместе прожили, все, они муж и жена. Потому что их психика настолько сильно привязалась друг к другу, что они не могут разойтись. Они хотят разойтись, но не могут. А если они расходятся, то опять кусок мяса вырывается, понимаете? Опять кто-то страдает из-за этого. Поэтому нет такого понятия гражданский брак. Это мы выдумали. Мы вообще большие сочинители в этом мире. Например, в Швейцарии сейчас сочинили, что сделали детский садик, где нет мальчиков и девочек. Я вчера говорил, есть дружки. То есть это из семей однополых браков там всяких, там я не знаю как. Дружки появляются как-то, непонятно. Мальчик с мальчиком живет, как у него дружок появляется потом, непонятно. Наверное, все-таки с девочкой с какой-то он встречается параллельно. Девочка с девочкой тоже не может дружка родить. Нужно с мальчиком с каким-то пообщаться. И дети эти все дружки. Они мальчики, не девочки. Мальчики могут в юбках ходить, девочки в штанах. Они все дружки там. Как вы думаете, это сочинение поможет им жить или нет? Вот они это сочинили, все. Им потом в жизни легче станет? Нет. Почему? Потому что есть женское тело, есть мужское. Вот и все. Женщина должна по-женски себя вести, мужчина по-мужски. Если ты не хочешь так жить, значит будешь страдать по-любому. Хоть... Ты согласен хоть с этим, хоть не согласен, потому что есть высшие законы, по которым мы созданы, мы сами себя не создавали, мы созданы. Некоторые думают, что они с помощью мутации созданы, как это Дарвин провозгласил. Знаете, что когда начали исследовать этот вопрос, то все изменения генные, какие производили люди, они все приводили только к деградирующим формам, а не прогрессирующим. Ни одна форма жизни, которая создана в результате мутаций, не является самоподдерживающейся формой жизни. Она всегда увядает. Это раз, первый признак, который биологи открыли. И второе, второй признак, что форма, созданная с помощью мутаций, всегда хуже, чем та, которая создана без мутации, потому что там какие-то гены расстраиваются, выдергиваются, и вот эта целостная, полноценная структура нарушается. В результате рождаются уродцы, а не более развитые существа. Из этого сделан вывод, что сам по себе естественный отбор не рождает более развитые особи. И вот эта идея, что особи рождаются в результате естественного отбора более развитые, это просто утопия. Был такой ученый Апарин, он парил 
белки. Пытался их охлаждал, согревал для того, чтобы создать клетку. Парил, парил белки. Сначала парил молекулы, ну углеводные цепи у нее получились. Но жизнь не получилась в результате. Он запарился парить, а парин. Вот. И ничего не получилось, понимаете? Жизни не возникло, всю жизнь он на это потратил. Была теория такая, что там то охлаждалась атмосфера, то нагревалась в результате этих катаклизмов на Земле. И появились белки сначала, потом клетки. Один ученый американский исследовал клетку серьезно, и в какую-то ночь ему приснился сон, что на самом деле, чтобы создать такую структуру, как клетка, нужно сразу одновременно с разных сторон делать много чего. И он увидел, что, что Боинг не строится таким образом, потому что сначала зад у него возникает, а потом постепенно продвигается процесс естественного отбора, и Боинг возникает. Его надо весь вместе сразу сделать, иначе он не полетит. И сделать его можно по чертежу, который заранее проработан интеллектом. А клетка в миллиарды раз сложнее устроена, чем Боинг. И он понял, что клетку такую, и он написал потом фразу после этого сна. Он проснулся, он гениальный сон увидел. Ему Бог показал, как устроен этот мир. И он написал фразу, легче Боинг сам возникнет из груда металлолома, чем клетка сама возникнет в результате естественного отбора. Мы созданы, мои хорошие, созданы. Как бы мы не хотели считать, что мы типа возникли тут сами в результате естественного бро. Мы созданы, и созданы вместе с законами, которые здесь есть в этом мире. Если мы эти законы не хотим изучать, значит будем мучиться. Вот смотрите, бросила одного человека. Допустим, тебе не нравилось в нем. Допустим, он сексом с тобой нормально не занимался, но был ответственный. Ты думаешь, вот сейчас брошу, и у меня появится и ответственный, и сексом нормально занимается. Так вот, если он ответственный был, это место в твоем сердце уже занято, все, больше ответственного не найдешь. Сексом нормально не занимался, хорошо. Следующее у тебя будет сексом заниматься великолепно, но безответственный. Ну, значит, будет трезвый, но другие будут проблемы. Что это значит пьяница? Что значит пьяница? Пьяница означает слабый человек. Вы думаете, не буду жить со слабым человеком? Хорошо, найдете себе сильно, он будет вас бить. О, это уже другой вопрос. А вы его ждали, да? Молились за него? Значит, будет по-другому. Значит, вы отработали карму. Найдете себе такого же, но не сильно пьяницу уже. То есть, слабый человек будет, но не такой же пьющий. Вы отработали часть кармы. А может быть, хороший будет, если вы молились Богу и работали над собой все это время, когда он ушел. Не то, что совсем вся уж семейная жизнь такая плохая, но она очень суровая, понимаете, очень суровая. В ней нет сентиментов. Если вы хотите ответ на ваш вопрос лично, я вам отвечу. По вашему сердцу я вижу, что когда вы простите его, тогда вы найдете себе следующего человека. Я также вижу, что вы не можете сейчас создать семью. Когда вы его простите, ваше сердце освободится от злобы, которую вы сейчас испытываете к этому человеку. Это я так увижу. Тогда вы сможете немедленно создать себе семью. У вас сейчас идет хороший период. В любой момент можете создать семью, если вы простите этого человека. У вас есть еще вопрос? Видите, осталось только простить, а это непросто. Надо Богу молиться. Человек сам не может простить. По милости Бога это происходит. От, неожиданно так от сердца раз и отваливается. Когда молится, молит человек, он раз и отвалился. И на душе не случайно светло, и не случайно весело становится на сердце. Желаю вам удачи.